何苦呢，朱雀大人？我大汉逆从天下，乃人心所向。但为什么总有一些人不识好歹，想要搞什么一代诏呢？<笑>滕王下令，是要铲除一代诏上的反横罪人。魏某，给你最后一次机会，说出来，我饶你不死。我跟你说过了，一代诏不在我这儿。杀了吧！咱们终究还是晚了一步。一代诏已经被玄武等人拿走了，长垣客栈沿途，追杀玄武，夺回一代诏。是。等等，玄武带着名单出城，暗中必有高手保护。遇到什么情况，先不要轻举妄动。明日辰时，我便带黑水军赶到，明白了吗？干什么？玩我呢？一大早上，是不是玩我呢？还有呢，柳叶儿，快过来！您看，滚，滚！哎呀，姨、啊，这这都什么呀？这这这这腿这么短，这踩住天后背，这这什么呀？这是，能不能对消费者负点责任？哎、有没有靠谱？有有有，丽丽呀，快过来！你干啥来了？我来找你啊！我不是跟你说过了吗？我不可能跟你在一起，你能不能不要胡搅蛮缠了？谢长盛，我到底哪点不好？你就那么讨厌我？哎呀，现在跟这没关系，关键是我哪点好？你告诉我，我改还不行吗？我不管，你说了要娶我的，我就要跟你在一起。哎，这，别别别别别别别，别那么冲动。你这样，哎谁？谁在那儿呢？谢长寿，你给我站住！哎哎，我姐你咋来了呢？你干什么呀？你天天盯着我，能不能让我有点自由空间呀？你还有理了？你到底要不要个脸？谢长寿，要不是别人告诉我，我都不敢相信你大早上给我逛妓院。晚上我也想逛，你不让我来啊？你还顶嘴？哎，姐姐。我打不死你！姐姐姐姐，别站住！谢长生，你每天不休，无数乱花钱，你知道爹的病都是让你给气出来的吧？啊！你给我回家！哎，姐，走，我再玩一会儿。哎，我哎，等会儿，姐，等会儿，等会儿，我想起来了，我有一个特别重要的东西忘在里面了，我得去拿。休想在我面前耍花样！我，哎呀，小六，小六来了！谢长生，你你看，大小姐。大小姐，大小姐，小的有要事禀报。大小姐，您吩咐的事情已经准备好了。走，是。麻烦。
。哎，做一下自我介绍，我爹乃关中首富。这个首富是什么概念呢？就是整个关中啊。啥意思？姑娘不喜欢有钱的，喜欢有权的呗。啥是有权的呀？无良，就是当官的呗。当官的。兄弟，啊，借不说话。女士，你干什么？卖吗？卖什么？官服啊！不卖。哎，有事好商量吗？你开个价，我不还价。我说你听不懂人话呀！我不卖。看见刚才那个白衣女子往哪儿走了吗？无良，嗯，那边。白山水，你去长云客栈等一个叫玄武的官人，他会把东西给你。客官是打尖还是住店呢？途经此地，想找个地方歇一歇。哈哈，那姑娘便来对地方了。这风云百里，只有我们这一家客栈。煤球，哎，快给客官备间上房。好嘞，不必了。啊，敢问姑娘这是要去哪儿啊？不好意思，您稍等，我去给您沏壶好茶啊。朝廷悬赏要杀的那个玄武，正赶往风鸣呢。为了不让别人抢先，我准备带上兄弟们去路上劫他。不可贸然行事，老谢，不是什么钱都可以挣的，这可是朝廷通缉的要犯，不要因为他坏了咱们的大事。老谢，那个人叫什么来着？玄武。二位一定是认错了吧？我我就是一介百姓、啊。既然都追到这儿了，就别藏着掖着了。哼！你们休想从我嘴里得到一个字。大妈，刚刚这儿发生什么事儿了？无赖啊！一个年轻人穿着当官的衣服，走了。去哪儿了？我来啊！那边走
原来他就是玄武大人，怪不得刚才在街上主动跟我打招呼。原来这个妹妹果然喜欢当官的。这位姑娘，你我好有缘分啊！请坐。嗯、哎呀，大、嗯、哥、嗯，外面来个当官的，我去探一探。白山水，此次街头事关重大，一定要小心谨慎。这妹子脸蛋儿不错，身材一般。哎，算了，来都来了，今晚先拿下再说。我们要推翻恒王，这个人至关重要，你一定要好生尊重玄武大人。好尴尬啊，留点什么呀？要不还是等他先说吧。你跟他的街头暗号是：女子无才，为恒而来。女子。便是德，<笑>哎，我跟你说啊，客官，女人，哎，给您换的好茶。<笑>哎呦，大人，敢问大人是打尖儿还是住店呢？哎，住店。你们这儿还有几间上房啊？啊啊啊！回大人，两间。那就带我去上访吧，大人，请。哎，还好玄武大人有经验，这暗号险些被客栈老板听了去。大哥，那个穿官服的人，果然就是玄武。送上门来了，这碾子点还是不点？不急，我再去探探。嚯、哦，可以呀、啊！他竟然主动送上门来了。我可以进去吗？既然他这么主动，我可得矜持点。嗯，晚点再说吧。嗯。我。不对，撞大了，怎么就晚上再说呢？再说一行啊！哎哎，玄武大人！啊，坐坐坐坐坐！啊！哎哎哎，你干啥来了？哦，别别别，坐坐坐坐坐，回大人。大人落到我这偏僻小站，可是有公务在身。啊，对对对，公务公务。想问问大人，可还有同行？好吩咐小儿多备小菜。啊，不用不用不用，我自己一个人来的。啊，刚才那个白玉女子住哪房间啊？就住在你边上那屋。啊，嗯，我有个问题啊，你帮我分析分析。啊，我喜欢一个女孩，然后这个女孩特别冰冷，你说你说，我怎么我才能得到她呢？哎，大人直接一点儿。哈哈哈哈哈！你打谁呢？对不起，玄武大人。你你你你你你这是不是不是觉得我是个假的？我我我这个玄武大人，我是不是？不敢不敢不敢。你还有事吗？我我没事，我送送你啊。啊啊啊！哎哎哎哎哎哎！停停停停停停停！哎哎哎哎哎哎！玄武大人，你高级。小啊，聊一聊吗
过来啊！你在干什么？哪位徐大夫？我这里有上好的药酒啊！玄武大人好厉害，他竟然知道老板一直在门口监视。肖老板，我们进一步说话。哎哎哎！哎哎！这药酒是我家祖传的秘方，包治百病，您试试便知道了啊！肖老板在江湖上也算是有一号。哎，不敢，不敢。你开你的黑店，我做我的事情，彼此行个方便。哎，姑娘竟然这么爽快，但是江湖有江湖的规矩，萧某有萧某的章法，还望姑娘入乡随俗。我的剑就是规矩，里面那篓子是我的，还请肖老板别端错了饭碗。嗯，不会，不会。这只是对身体有益的药酒还真的是有难度啊！这是五百两，事成之后再加五百两。嗯，大人，你喝茶吗？喝他妈什么茶？喝茶？没跟他谈正事呢。这事儿能办不能办？能办。你想怎么办？哎，白姑娘，白姑娘，有些事情要说明白，姑娘可否？走下来！滚滚滚滚滚滚滚！滚蛋！滚滚滚！刚才是我行事过于鲁莽，没有按照姑娘的规矩办事，为了表达我的歉意。姑娘一看便知。大人什么意思？肖老板，肖老板，喂，过来！这不高兴啊！你说你整这敲锣打鼓的干啥呀？你你能不能整点浪漫的弦乐？弦乐，这我你安排了，没有？哎，出去出去出去
这都哪儿来的啊？出去，这没吃的啊！哎，回到屋里，来的便是客，还不去给客官备茶？哎，哎，啊，敢问客官是打尖还是住店啊？哼，啊，住店要上房啊？对不住，这上房已经定出去了。好说，让他滚！还谁呀？还口气这么大？上房是我住的。我不滚，不滚，也得滚，让他们住房上。房上是不可能住的，我们只能住上房。哎呦我，真的，这有些人真的不知道天高地厚啊，还真别有钱呢。年轻人，怎么着？你是不是以为这个世界上什么事都是钱说了算？哎呦！这不是玄武大人吗？哟，失敬失敬，认识我？哎呀，玄武大人名气多大呀！呃，敢问玄武大人这是要……啊啊啊！我这个此次前来啊，呃，是要办点事情。那巧了，我们刚好也是来此办点事情。哎呦，那那真巧啊！那真巧，相逢不如偶遇，不如我们喝两杯啊！好。掌柜的，上酒、啊。是是是，不必了。来人呐，上酒。上好的美酒，玄武大人一定要尝尝。哎呀，请，请谢谢玄武大人，请。这银票就先收起来了。这位是跟大人一起的，就快一起了。来，客官啊，看来你们丐帮这几年生意不错呀。这兵荒马乱的，我们也是混口饭吃而已。啊，来，让我们祝玄武大人一切顺利。好，来来来。想必客官，呃，舟车劳顿，已经饥肠辘辘了。呃，想吃什么？我吩咐小二准备便是。我想吃羊，而且是肥羊。实在对不住，本店无论肥羊还是瘦羊，均已卖完。卖给谁了？卖给谁，在我的店，还不是我说了算吗你的女人都来了，也不是出门迎一迎。给我倒杯水，渴死我了。看什么看啊？你是？你什么意思啊？你有没有良心啊你？才几天不见，装不认识我啊？不想我吗？人家。可是特别的想你。哎，不行，你你，这位官人，你怎么这么眼熟啊？我是不是见过你？
，咱俩，咱俩的事儿，一会儿再说。小安三，嗯，我累了，咱们去休息。啊啊啊！哎呀，不不不，走吧你。你我我去去去轻点，哎哎，走，轻点轻点轻点，哎呦，好好好，这娘们是谁呀、啊？不知道啊，撤吧。这女人有时候真的很奇怪。哎，刚才我听二位兄台这个弦乐拉的是非常的不错呀。能不能赠我一曲啊？好，这个好说。哎呦，请。嗯。哎哎哎。哎、方才多有得罪，夏老板，我是来跟您谈生意的，我需要您帮我保护楼下穿官服的人，多少银两？您开个价。姑娘想保楼下那个穿官服的人，他是你什么人呢、啊？他是我什么人并不重要。肖老板，您在江湖上的名号我略有耳闻，向来是拿人钱财替人消灾，不问来由。您给句痛快话，这个忙您到底是帮还是不帮？这忙，我可以帮。但我也可以不帮。五百两，事成之后再给五百两。钱自然是个好东西，但是我觉得姑娘的人也还不错。姑娘这手真白呀。姑娘稍安勿躁，这办法自然会有。姑娘口渴了吧？小二三，这里是银票五百两，你可以不帮忙，但是别挡我的路。妹妹呀、啊，看来我还是懂你的。你果然喜欢闲鱼。喂，楼下的官人，上来一叙啊！啊啊啊啊啊啊！好嘞。啥呀？你天天跟着我这干什么？你又跟来了？你跟着我干什么？你跟那肖老板什么关系？你俩是不是有事儿？没事儿，没事儿，我收拾收拾就好了啊。白强，哎，给客官换张新桌子，结实点的啊。啊，好嘞。你俩是不是有事儿？你吓唬我你干嘛？你吓唬我干嘛？你吓唬我，你跟他有事儿？你说这这客栈老板长这么丑，你就不你给我闭嘴。长生，你从小到大就知道闯祸，我成天跟在你后面擦屁股。大婶儿，刚才那边发生了什么？你知不知道自己惹了多大的麻烦？这个人是谁？你知道吗？啊，二位大人，是魏侯的人。呃，失敬，呃，失敬。呃，不知大人有何贵干呢？那个穿官服的，我们要定了。那位大人，啊啊，好，好。明日辰时。魏侯会带着黑水大军杀到，你要是敢有什么小动作，我们就将你这客栈夷为平地。你明白吗？我明白了。那怎么办啊？长生，别怕，有姐在
，一会儿咱们下楼，姐让你干什么就干什么，咱们务必让他们知道这身官服不是你的，你不是选我，你记住了吗？小的一定照办。哼、嗯。三哥，怎么办？我自有办法。走。下来啊！下不下来，不都一样吗？我玄武答应的事，一定会办到。你刚才，我刚才只不过开了个小玩笑而已。如果我连这点小事都办不到的话，那我玄武不就是个玩笑吗？你，娘子，还没来得及告诉娘子，这玄武大人刚刚已经答应做咱们的证婚人了。这回你满意了吧？小事儿。哎呦。多谢大人，哎，各位客爷，今日原本就是我与娘子成亲之日，希望各位客爷赏光，共同喝我们一杯喜酒，也多谢玄武大人成全。哟，还真是大喜的日子，恭喜恭喜啊！娘子，还不快快随我去梳妆打扮？诸位客爷，先走一步啊！来，来吧，娘子。多谢玄武大人，来吧，娘子。小三，你什么意思？我这是救你。救我？你分明就是趁火打劫。有什么事儿，进来再说。谁说要嫁给你？三哥，你不会真看上那娘们了吧仪式已到，有请新人二位以及诸位兄弟赏光，我萧某人荣幸之至，略备酌酒，以敬大家。希望诸位不要推辞。哎，肖老板，这酒啊。
我们自己带了。啊，来，恭喜肖老板。啊啊，好，好，多谢，多谢。这春宵一刻值千金呐、啊，肖某我就先告辞一会儿，希望各位客爷大人尽兴。尽兴啊！新人入洞房。大人，这就是专门准备的，没毛病，您尝尝。伙儿多喝点啊！肖万三，我弟还在楼下，你拉我上来干什么？你放心，楼下这两拨人都想得到玄武，他们的武功都不一般，互相牵制，他暂时是安全的。你到底有什么计划？娘子急什么嘛？春宵一刻值千金，来，我们共饮一杯。肖万三，你醒醒吧。只要你答应救我弟，这是洞房花烛啊！我姐就这样嫁给小伙三了，黑他妈笑，都是因为你们这帮王八蛋。不对，都是因为我，是我惹的祸。妈的，这个玄武到底得罪了多少人啊！白衣服的，到底有什么目的啊？不行、啊，没时间了，我得救我姐，管不了那么多了，死就死吧。去你！呀！去！竟然敢在我面前动手！既然如此，那就来吧。你们敢？难道还怕你不成？谢长胜，谢长胜，你干嘛呢？他又是哪个妓院的？你怎么又？大小姐怎么来了？不知道。你烦不烦、啊？大小姐竟然跟他认识，我们现在怎么办？你怎么天天跟着我、啊？住了吗？静观其变。嗯。啊。什么叫静观其变？小子，秦也收了，青也成了，跟我这都什么圈子？娘子急什么呀？你放心，答应了你的事情，我一定会办到的。再说这婚都结成了，你弟弟不就是我小舅子吗？那你打算怎么救他？时候不早了，咱们歇息吧。楼下那些人根本就不是什么叫花子，他们都是魏侯的人。那刚才的秦老师，如果没猜错，那两个领头的就是江湖中传说的阴阳二仙。不过你不用担心。我已经吩咐过兄弟们在酒中下迷药，待毒药发作的时候，我们便趁机离开。他们要是不喝酒呢？那我们就敬他们酒，只要他们闻上一闻，药效一样会发作。好，小三，那咱们现在就下去。我希望你信守承诺。娘子，这玉佩可以送我吗？不说就当你默认了。哎呀，这跟你说了多少次了，别叫我乳名，叫我玄武大人。都说了不带你去风明，你跑这儿干嘛来了？真是麻烦。谢长胜，你千里迢迢跑到这儿，就是为了这个女人，也不过如此。
你这鼻子怎么了？哎呦，我没事，弄不上牢。你鼻子怎么流血了？哎，你至于吗？他又没我长得好看。你怎么跟到这儿来了？我……哎，嗯，刚刚那个穿蓝衣服的人去哪儿了？嗯，无良。哎呦喂，你怎么……那你跟楼下那女的有什么关系？我跟她能有什么关系？一点关系都没有。那好，长盛，你什么时候娶我？这个咱先不说，我告诉你。你听我说，现在这个地方很危险，你现在出门就走，有多远走多远。我不走，你在哪儿我在哪儿。好，那就这样，你听我话，我就娶你。真的吗？真的。什么时候？等我办完事儿我就娶你，行吗？嗯，好。走走走走走，听话啊！走走走，快快。我不许骗我。哎，不骗你。说话算话，行行行行，啊，走走走走走，快啊！哎呦，姐，来，快啊！这怎么回事？这，这只是我的一条密道。陈生，刚刚那位姑娘是谁？啊，一个追求我的国家女孩。官家女孩，啊，那姑娘是怎么知道你在客栈的？快，嘿，快快快快！你不是熊。你到底是谁？我是宣武啊！你信不信我杀了你？宣武到底在哪儿？真的，宣武已经死了。二位大人，咱们有四个兄弟，都被他们给迷晕了。废物，这点事情办不好，干什么吃的？谁让他们喝酒了？他们没喝，只是小孩过来敬酒，他们闻了一下。把这几个不争气的拖出去，别在这丢人现眼。是，还有，让剩下四个兄弟把客栈四周看好，一只苍蝇都不许飞出去，明白吗？明白。去吧。跟你说个事儿，怎么了？刚才黑眼圈那王八蛋过来敬酒，我好像也闻了一下。你呢？我也闻了一下。我好像突然有点犯困。你困吗？再坚持一下。魏虎很快就到了。你不像是要杀玄武林上的人，你到底什么人？为什么对玄武这么感兴趣？如果没猜错的话，这位应该是饮水宫白山水。嗯，不管你们是谁，赶紧把名单交给我，不然我杀了他。啊，我懂了。一直都是我自作多情啊，所以你从来没有喜欢过我。哦，对了，我还一直想问你，你为什么一直问我女子无才啊？女子无才，为何而来？白姑娘，看来你我都在名单之上。在下关中谢荣，这是我的弟弟谢长胜。那么玄武的这身官服，怎么穿在你身上？白姑娘，他真的是为情而来。当下不是说这些的时候，你们当务之急。是安全的离开这里。白姑娘虽然是七境修为，但楼下的阴阳二贤修为至少在六境以上，而且他们手中的二胡不容小觑。我们必须小心行事。我在赶来的路上发现有很多黑水军埋伏在客栈周围。长盛，我，你不是说要娶我吗？我写了个认亲书，你在上面按个手印。这就回去再说。回再说。哎，你催我。白姑娘，你要的名单在这里。实在不好意思，之前我们误会了。既然如此
，我们赶紧想个万全之策离开此地。楼下两位来者不善，而且一直在盯着我们。辰时已到，客栈已经不安全了，咱们必须马上离开。但是现在客栈附近都有埋伏，单凭我们几个也拖不出去啊。办法我暂时有的。哎，你快说吧，这都啥时候了？这是这阴阳二贤的秦浪。哎，我有个办法。哎，你你你闭嘴！哎，我有个办法。闭嘴！夏三，你这房间和房间之间都是相连的，难道就没有密道通到外面吗？啊，这密道……哎呀呀呀呀呀！哎呀呀！小少，你又怎么了？哎呦，我肚子疼，我要去茅房。回来，外面太危险了，别去了。那我也不能拉裤兜子里啊！哎，我陪你去。哎，你你给我带着。哎呦呦，累劲儿。哎呦，哎呀！这密道自然是有，只是密道外头情况不明，我已经让小二去打探了。喇叭就坐下。哎，我把二胡搞定了。开什么玩笑？这什么意思啊？他俩睡得老死了，我就把二胡弦给剪了。哎，他们都睡着了，我们为什么不直接走啊？既然这琴弦已被剪了，事不宜迟，走。等一下，我们分头走。白姑娘。明南拜托你了。哎，是谁动了我的琴弦？哎呀，这这厕所在哪儿来着？在那儿啊，那儿啊，行行行。如果让我抓到，我非亲手杀了他不可。我们还有备用琴弦吗？都在弟兄们身上。带我去，你在这里，可以吗？不可以。走
这个给你，你记住，无论发生什么，你拿着衣带就先走，记住了吗？姐。白姑娘，我们出不去了，后面被包围了。别管了，跟我走。好，今天谁也别想走。按照您的吩咐，兄弟们已经去风鸣等我们了。哎，真是太悬了，还好咱们跑得快。是啊，哎，在客栈这么多年，说走就走，还真有点不适应。哎，是啊。哎呦，有个东西忘了。哎，三哥，你啥意思啊？你不会是要去救那个娘们吧？我，我真忘东西了。我不要了，我不要了，行了吗？<笑>吓死我了！咱们呀，要杀的是恒王，怎么能因为个娘们儿耽误咱们的大事？对不住了，哥哥去去就回。三哥，三哥，三哥，你回来！三哥。
没事吧，姐？姐。三哥，爹，爹，你怎么来了？这些黑水军是你派来的吗？他们犯什么错了？穿蓝衣服的是我未来的相公，他是个好人。子怡，别胡闹！你放过他们吧！衣带罩在谁手里？交出来！我可以免你们不死。想要衣带罩，除非你杀了我谢柔。哼，原来是关中谢家的大小姐。你能别废话了吗？有什么事冲我来！程生，旁边那位应该就是你那不学无术的弟弟吧？我跟你们父亲相识的时候。你们还穿开裆裤呢！关中谢家世代受朝廷恩典，没想到你们二位干出如此大逆不道的事情。一代照在我这儿，有种来拿！看在我和你们父辈多年交情的份上，今天暂且饶你们不死。你们犯下的罪行，朝廷自有律例定你们的罪。哼！你给我站住
爹，你放过他们吧。你闯进来，想死我成全你！你说的是你吧？没必要知道前面便是去往风鸣的路，各位也要一起去风鸣吗？不了，我跟弟弟要回家。走之前问你个事儿啊，你们到底什么人啊？在下烈剑炉第七个徒弟，赵展。小晚三，是我二哥，他是烈剑炉的第五个徒弟。哼，小晚三是你二哥，然后他还是第五个徒弟，<笑>怎么了？不可以吗？啊啊，可以可以。赵展先走一步，诸位保重。嗯。这这这，还能再见吗？有缘再见吧。谢长少，以后还拈花惹草吗？谢长少。谢长寿，你给我站住！姑娘，谢长寿。